WDR Zeitzeichen. Stichtag heute? 13. Mai 1985. Der Todestag der Ärztin Mildred Scheel. Der Psychoanalytiker Sigmund Freud kämpfte ein Leben lang gegen Tabus. Aber seinen Tumor der Mundhöhle nannte er nur das Ding. Es ist nicht gut, allzu viel darüber nachzudenken, schrieb Papst Johannes der 23. kurz vor seinem Tod 1963 und vermied dabei, seine Tumorerkrankung beim Namen zu nennen. Krebs wurde verdrängt, galt bis weit in die 1970er Jahre hinein als Tabu. Das Thema war immer mit Tod assoziiert, man wollte nicht darüber sprechen, sagt der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krebshilfe Gerd Nettekofen. Infektionskrankheiten wie Cholera, Tuberkulose, Pocken, Kinderlähmung hatten zumindest in Industrieländern ihren Schrecken verloren. Die Menschen wurden älter, erkrankten aber nun häufiger an Krebs und dies mit denkbar schlechter Prognose. Die damaligen Heilungsraten waren natürlich desaströs. Um das zu ändern, musste erst einmal die Grauzone des Schweigens überwunden werden. Das war Mildred Scheel, die dies zu ihrer Lebensaufgabe gemacht hatte. Das war eigentlich ihr Kernanliegen, das Thema Krebs aus der Tabuzone zu holen. Sie wollte, dass über Krebs gesprochen wird. Denn sie wusste, worum es ging. Mildred Scheel war jemand, der klare Vorstellungen hatte. Sie war selbst Röntgenärztin. Geboren wurde sie am Silvestertag 1932. Die Mutter war eine amerikanische Modezeichnerin, der Vater Arzt in Köln. Hier begann eigentlich auch ihre Laufbahn, denn schon als Kind begleitete Mildred Scheel ihren Vater in dessen Praxis. Daher habe ich auch sicher die Neigung, Menschen helfen zu wollen, wenn sie krank sind, wenn sie in Not sind. Nach dem Krieg studierte sie Medizin. Der Vater starb früh, die Praxis musste verkauft werden. Die Ärztin und alleinerziehende Mutter arbeitete in verschiedenen Kliniken. So lernte sie 1967 den FDP-Politiker Walter Scheel kennen, der sich einer Nierenoperation unterziehen musste. Die beiden heirateten 1969. Im gleichen Jahr wurde ihr Ehemann Außenminister der sozialliberalen Koalition. Mildred Scheel musste nun repräsentative Aufgaben wahrnehmen. Für die Ärztin erst einmal eine protokollarische Bürde. Sie war plötzlich mit öffentlichen Auftritten konfrontiert. Das war eigentlich etwas, was sie gar nicht mal so besonders geliebt hat. Staatsbesuche, im Grunde genommen war das nicht so sehr ihr Feld. Walter Scheel wurde 1974 zum Bundespräsidenten gewählt. Für Mildred Scheel die Chance, eine neue Aufgabe anzupacken. Zur traditionellen Rolle der sogenannten First Lady gehörte es, ein soziales Projekt zu übernehmen. Elli Heus Knapp hatte das Müttergenesungswerk gegründet, Wilhelmine Lübcke das Kuratorium Deutscher Altenhilfe. Angetrieben von den Erfahrungen ihres Berufs, initiierte Mildred Scheel einen gemeinnützigen Verein, der ihr Lebenswerk wurde. Ich habe zu viele Menschen, die krebskrank waren, sterben sehen und habe auch zu viele Menschen in meiner Praxis erlebt, die zu spät zum Arzt kamen. Und das hat mich bewogen, diese Aktion Deutsche Krebshilfe zu gründen. Im September 1974 begann der Verein mit seiner Arbeit und traf dabei den Nerv der Zeit. Ich glaube auch, das Thema Krebs war einfach reif. Drei Jahre zuvor hatten die Vereinigten Staaten ein weltweit beachtetes Programm aufgelegt. 1971 erklärte der US-Präsident Richard Nixon, The same kind of concentrated effort. Mit derselben Energie, mit der wir das Atom gespalten haben, mit der wir Menschen auf den Mond gebracht haben, sollten wir den Krebs bekämpfen, um ihn zu besiegen. Das Motto hieß War on Cancer, Krieg dem Krebs. Ein Milliarden-Dollar-Budget stellte die US-Regierung zusätzlich für die Forschung bereit. Mit diesen Summen konnte sich die gemeinnützige Krebshilfe nicht messen, aber schon ein Jahr nach der Gründung zeigte sich, dass Mildred Scheel viele Bürger für ihre Initiative gewonnen hatte. Das Spendenvolumen übertraf alle Erwartungen. Wir haben so gerechnet mit einer halben Million. Und ich muss Ihnen sagen, wir haben mit dem, was jetzt an Spenden zusammengekommen ist, davon haben wir noch nicht einmal geträumt. Das sind fünf Millionen Mark, die wir zur Verfügung haben. Das war sicher ein Verdienst der Gründerin. Ihre Tochter Cornelia Scheel erinnert sich. 
Ihr war nichts peinlich. Also sie ist ja wirklich zum Teil fast penetrant auf die Menschen zugegangen, von denen sie gedacht hat, pass mal auf Junge, du hast Möglichkeiten, du hast Einfluss oder du hast einfach finanzielle Mittel. Jetzt unterstützt mal diese wichtige Sache. Sie ließ sich von führenden KP-Funktionären bei einem Besuch in der Sowjetunion Autogramme geben, um sie hinterher für die Krebshilfe zu versteigern. Gefragt bei einem diplomatischen Treffen, ob sie für Spendengelder auch auf dem Tisch tanzen würde, antwortete sie. Mir ist jedes Mittel recht den Menschen zu zeigen, hier sind wir, Deutsche Krebshilfe, und wollen euch klar machen und wollen euch anregen, wollen euch in das Bewusstsein hereinregen, geht zur Vorsorge. Mit ihrer Energie und ihrer Popularität wurde sie zu der Galionsfigur der Krebshilfe. Sie wusste das und sie wollte es so. Ich glaube, dass das heute schon so weit ist, dass selbst wenn ich einen Fußball bewege, die Magic, die will ja damit nicht Fußball spielen, nichts liegt mehr ferner als das. Irgendwie ist diese Kommunikation da, Krebshilfe. Dabei vermied sie Horrorszenarien. Sie verwies eher auf die Möglichkeiten, der Krankheit zu begegnen. Es ist eine bundesweite Bürgerinitiative, die die Menschen sachlich informieren möchte darüber, dass sie bei bestimmten Verlaufsformen der Krebserkrankung, wenn sie regelmäßig die Vorsorgeuntersuchung wahrnehmen, damit rechnen können, dass sie geheilt werden. Helfen, forschen, informieren, war und ist noch heute das Motto der Krebshilfe. Bloß keine leeren Versprechungen machen, keine falschen Hoffnungen wecken. Auch wenn in den USA ein ungebremster Optimismus herrschte, wusste Mildred Scheel, dass dieser War on Cancer ein langfristiger Stellungskrieg werden würde. Ihr war natürlich immer bewusst als Ärztin, dass man für die Bekämpfung der Krebskrankheiten einen langen Atem braucht. Aber sie wollte insbesondere Zuversicht und Hoffnung bei den Patienten wecken. Die Bevölkerung honorierte Arbeit und Auftreten. Dreimal in Folge wurde sie zur Frau des Jahres gewählt. Aber sie hatte sich nicht nur Freunde gemacht. Bei der organisierten Ärzteschaft stieß vieles auf Ablehnung, denn ihr Anspruch rüttelte in den 70er Jahren am Selbstverständnis vieler Mediziner. Mildred Scheel war auch eine streitbare Person. Sie wollte was verändern. Das bedeutete aber auch, sie musste in den Köpfen der Ärzteschaft etwas verändern. Wenn wir heute über eine interdisziplinäre Zusammenarbeit sprechen, das hat sie damals schon gefordert, das war für die Ärzte damals ein Tabuthema. Die Ärzte haben den Patienten als ihren Patienten betrachtet. Krebs war mehr als die bösartige Wucherung kranker Zellen, die man rausoperierte, bestrahlte oder mit Chemotherapie behandelte. Mildred Scheel begriff Krebs als soziale Krankheit, die das berufliche Leben bedrohte, Familien erschütterte und die Betroffenen aus dem psychischen Gleichgewicht warf. Mit diesem Verständnis stellte sie die konventionellen Therapieansätze in Frage. Da haben sich natürlich auch Interessensvertretungen innerhalb der Ärzteschaft zu Wort gemeldet. Und die waren nicht damit einverstanden, was Mildred Scheel damals im Sinne der Patienten gefordert hat. Und sie hat sich mit vielen angelegt. Als die Amtszeit ihres Ehemanns 1979 endete, verlor sie den Status der First Lady. Die Präsidentin der Krebshilfe, Mildred Scheel, musste sich nun vielen Vorwürfen stellen. So schrieb das Deutsche Ärzteblatt Ende 1979. Sie muss sich fragen lassen, ob nicht gar der Lärm ihrer Werbetrommel mittlerweile zur Verbreitung der Krebsangst mehr als das eingetrommelte Geld zur Bekämpfung des Krebses beigesteuert hat. Der Ärztefunktionär Jörg Dietrich Hoppe nannte die Krebshilfe Anfang der 80er Jahre eine Modeerscheinung. Der damalige Vorsitzende der Ärztekammer Carsten Filmer warnte vor überzogenen Erwartungen und der vermeintliche Rebell unter den Ärzten Professor Julius Hacketal hielt den Appell zur Früherkennung von jeher für groben Unfug. Ich habe die Befürchtung, dass sogar eine ganz bewusste Krebshysterie erzeugt wird, um mit dem Gespenst Krebs von Seiten der Ärzte noch mehr Macht auszuüben und noch mehr Geld zu verdienen. Mildred Scheel reagierte gereizt, wenn sie ihre Zeit den Kritikern opfern musste. Ich bin überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der Beweis dafür sind die, die im Frühstadium der Krebsentstehung behandelt wurden. Sie zählen zu den Überlebenden, die geben mir Recht. Und das ist für mich der lebendige Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mit dieser Entschlossenheit konnte sie punkten und gewann die Mehrheit der Öffentlichkeit. 
Der Journalist Gero von Rando schrieb in der Wochenzeitung Die Zeit Anfang 1980 ein Plädoyer für ihre Arbeit. Mit ihrer Sammelwut mag sie manchen lästig sein. Ihre Ehrlichkeit macht sie den Ärzten zum Ärgernis. Ihr Werbestil ist gelegentlich den Ästheten zuwider. Dennoch ist es verdienstvoll, wie sie unbeirrt daran festhält, dass wir noch lange nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, den Krebs zu besiegen. Und so wuchs das Spendenaufkommen von Jahr zu Jahr. Geld, mit dem die Krebshilfe neue Projekte initiierte. Gerd Nettekofen. Hier ging es von Anfang an darum, dass Krebspatienten auch in sogenannten Zentren versorgt werden. Also sie hat ja schon sehr früh, zwei Jahre nach Gründung der Deutschen Krebshilfe, die sogenannten ersten vier Tumorzentren in Deutschland mit der Deutschen Krebshilfe gefördert. Und um die Behandlung von Krebspatienten sollten sich nicht nur die Onkologen kümmern. Hier ging es aber auch darum, die seelische Betreuung der Patienten nach vorne zu bringen. Sie hat die ersten Selbsthilfegruppen gegründet. Die psychosoziale Versorgung in Krebszentren war ihr ein Anliegen und ganz besonders auch die Palliativmedizin. Die erste Palliativmedizin, die sie errichtet hat am Universitätsklinikum Köln, die erste in Deutschland überhaupt. Dieses Feld hat sie mit angestoßen. Dazu kam die intensiv geförderte Forschung für krebskranke Kinder. Mildred Scheel wollte zudem eine flächendeckende Versorgung. Krebshilfe als Bürgerbewegung. Jeder sollte profitieren. Ich tue alles, damit jeder die Chance bekommt, egal wo er wohnt, die gleiche Diagnostik und Therapie und auch die Nachsorge zu bekommen, die ihm zusteht. Denn es ist noch lange nicht so dass die Menschen, wenn sie an Krebs erkranken, die gleiche Behandlung erfahren. Und das mhm. ist mein Ziel, dass man das in den nächsten 20 Jahren schafft. Das sagte Mildred Scheel im Februar 1981. Da war sie 48 Jahre alt und durfte hoffen, ihre Arbeit in den kommenden zwei Jahrzehnten fortzusetzen. Aber die Kämpferin gegen den Krebs erkrankte selbst an einem bösartigen Tumor. Am 13. Mai 1985, heute vor 30 Jahren, starb Mildred Scheel, für viele überraschend. Denn die Frau, die das Tabu Krebs gesprengt hatte, verheimlichte weitgehend ihr eigenes Leiden. Aus guten Gründen, wie ihre Tochter Cornelia Scheel erklärt. Es wussten nur mein Vater, ihre persönliche Referentin und ich. Also für mich war es ganz schlimm. Weil sie sagte auch, das darfst du niemandem sagen. Sie hat gesagt, die Menschen dürfen das nicht erfahren, dass ausgerechnet ich jetzt an dieser Krankheit leide, weil das wird viele mutlos machen. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde Mildred Scheel in Bonn beigesetzt. Dass der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker die Trauerrede hielt, verdeutlichte die hohe Wertschätzung, die die verstorbene Gründerin der Krebshilfe genoss. Dieser Kampf setzte vor allem einen Menschen voraus, der keine Vorurteile und Tabus akzeptierte, der keine Mühe scheute, der mutig der Krankheit und dem Tod bei anderen ins Auge sah und mit größter Tapferkeit bei sich selbst. Es gab Befürchtungen, dass die Krebshilfe ohne ihre Gründerin bald scheitern würde. Aber Mildred Scheel hatte stabile Strukturen geschaffen. Die Deutsche Krebshilfe ist heute neben den staatlichen Organisationen der größte private Geldgeber in der Krebsforschung. Das wissen viele gar nicht. Kapital, das gebraucht wird. Denn auch immer können längst nicht alle bösartigen Tumore geheilt werden. 30 Jahre nach dem Tod der Ärztin Mildred Scheel halten namhafte Forscher den einen großen Schlag, wie in den 70er Jahren erhofft, für ausgeschlossen. Der New Yorker Onkologe James Holland, der die US-Regierung schon 1971 bei ihrem Krieg gegen den Krebs beraten hat, sagt heute, Wir haben es nicht mit dem einen Gegner zu tun. Krebs ist nicht eine einzelne Krankheit wie Polio. Dass wir den einen Königsweg finden, ist schlicht ein Irrglaube. Was bleibt, sind Etappensiege und neue Therapien, die dazu geführt haben, dass heute rund die Hälfte aller Erkrankten den Krebs überlebt. Eine Entwicklung, die Mildred Scheel als Begründerin der Krebshilfe mit auf den Weg gebracht hat. Gerd Nettekofen? Das zeigt aber auch, dass wir immer noch vor großen Herausforderungen in der Krebsmedizin stehen. Und dieses Vermächtnis, das hat sie an die Organisation gegeben. Und so sehen wir das auch heute noch. Das müssen wir weiter voranbringen und auch zu Ende bringen. Zeitzeichen. Täglich morgens um 5 nach 9 auf WDR 5, abends um viertel vor 6 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de